公主，你来练习一下。公主。指尖要轻柔一些，知道知道。小月，你捂住耳朵什么意思啊？意思是，让你用心一点。参见亲王殿下。路上练了这么多天了，你怎么还是这样？李宇说了，我才练了这么点时间，谈成这样不错了，是吧？回禀殿下，公主练习的时间较短，假以时日，多加练习，指法纯熟就好了。如果在宴会上演奏，练成这样可不行啊！差不多就行了。殿下，这把琴对指法以及音律的感知度要更高一些。前些日子，我为公主打造了一把新琴，稍后我便把它带过来，想来对公主会有更大的帮助。那就好，这几天让云川公主多加练习。是。你呀、啊，住手！参见王爷，你们都下去。是王爷。哎，如霜姐姐，夏大哥，你们怎么来了？那得问你的好少爷呀。听说你要娶公主啊？是。苏姐姐还在牢里关着呢。你不救他也就算了，你还要娶公主，你简直就是负心汉！如霜，如霜，放手！裴兄，咱们都是男人，你要真这么做的话，就算我看错你了。我家少爷，少爷去是公主，还不是为了救苏姐姐。飞燕，飞燕这话什么意思啊？什么叫娶公主是为了救苏姐姐
。裴兄，你倒是说话呀！咱们都是朋友，有啥不能说呀？公主、啊，过两日就要跟齐王订婚了，您开心吗？没觉得。那今晚齐王邀请您赴约，您紧张吗？没什么感觉。怎么会没感觉呢？那应该有什么感觉啊？这戏文上说，女子见到一个心上人，就会脸红，心跳加速。公主，你没有吗？心跳加速。所以，我才打算娶公主的。哦，这样的话，素兄就能够顺理成章的出狱了。嗯，我明白了，裴兄。我就说嘛，这裴兄他不能。嗯，那你不会真喜欢公主吧？我喜欢谁？你们还不知道吗？合着，你就是搭上自己，救了苏兄呗。除了这样，别无他法。你救了苏姐姐，你怎么办？我不重要。公主。这边请。哦。来了，公主。嗯，很多天没有吃到了，好吃。公主可还喜欢？不错，是家乡的味道。你的王府里怎么会有我们北荣的吃食啊？我知道公主喜欢吃奶酪、果脯和红蜜丝奶酒，所以特地让人准备了这些。既然你这么用心，那我也不能落后呀。本想一会儿在宴会上弹琴助兴，但现在既然吃了你的东西，就得马上回礼。我现在就要让你们看看，论琴棋书画，我们北荣的女子也不比你们大梁的差。我跟你说啊，啊，今日的齐王府可是真热闹。那可不，齐王宴请云川公主，那自然是要精心准备一下的。齐王跟云川公主啊，过几日就要定亲了，这可真是天作之合。可不是吗？哎，嗯，你们说什么？那齐王怎么了？齐王跟云川公主过几日就要定亲了，现在齐王正在府里面宴请云川公主呢。是啊。瞧你那样，王爷不娶公主，难道娶你啊？<笑>哎，行了，不要吵了。嗯，哎，晚上啊还有晚宴，有很多大臣都要去参加。啊，是吗？快给我讲讲。那云川公主啊，可真是漂亮。这就是你的办法。来来来，来。
公主，公主，公主，公主，公主，公主。胡言大夫，如何了？殿下，我已行针封住了公主的心脉和肺脉，公主丧无大碍。好，好，那就好。若不及时服下解药的话，公主怕是撑不过五日。属下无能，只是此毒甚为诡异，从未见过，不知如何为公主解毒。你起来吧，收拾一下，将公主带回医馆。是。哎、亲王，目前公主情况不稳定，不宜挪动。不如，先在王府别院调养。我立即去遍寻名医，一定会把公主治好。王爷。是我不信你，只是云川就是在此地中的毒，无论如何，我也无法将它再留在此地。王爷，请你转告皇上，务必找出解药查明真相，给我们一个交代。若云川真的有什么不测，我北荣定会拼尽全力与你大梁决一死战。大人，这些人都跟名册上对过了，来路清晰，确实是齐王府的人。大人。查仔细点儿，是。树木果真这么说？是啊，北荣彪悍，天性好战。曾有邻国掳走他们的世子，他们便请举国之兵，屠戮数城，当时是哀鸿遍野。皇上，这北荣国力虽不如我大梁。如若一旦起兵，便会有许多无辜的百姓死于他们的铁蹄之下。那按照皇叔的意思，云川公主在齐王府中中毒，齐王难辞其咎。可皇兄绝对不会给云川公主下毒。齐王的人品，皇上知道。臣知道，可是外人。再者说，就算不是齐王下的毒，皇上能保证不是他身边的人和府里的人吗？皇上，现下当务之急，是要给北荣一个说法。这。还请皇上看在我大梁百姓的份上，早做决断。臣朕旨意，继续将齐王软禁在府中，待到查明真相再做打算。是。还请皇上。尽快查明真相，给朔木一个交代，以绝战乱。
哥，我是不是要死了？别瞎说！胡言，在。怎么又严重了呢？我不管你有什么方法，愚蠢不能有任何事。如果渔春公主有个三长两短，不但小苏救不出来，美容也会发难，到时候一切都来不及了。皇上恕臣抗旨失罪，实在是情况太紧急，臣不得不。皇兄快起来，朕早就猜到你肯定会来。皇上英明，皇兄就别客气了。快说，你是不是有了解决云川公主中毒一事的法子？请皇上下旨，让苏慈查云川中毒案。可苏慈是戴罪之身，朕怎么能堂而皇之的派他去查案？苏慈的查案能力毋庸置疑，而且臣可以用项上人头担保，他绝对不会图谋不轨。只要他出手，一定可以查清云川中毒案。到时候，皇上既可以顺势推行女官制，又可以化解臣的困境，还可以缓解和北荣的关系，一举三得。好，就依皇兄。云川公主在齐王府中的毒，齐王嫌疑最大。那个苏慈。且不说他本身犯了欺君之罪，加上他与齐王交好，也有下毒的嫌疑，他怎么可以来查此案呢？皇上，据微臣所知，苏慈在刑部大牢被打得皮开肉绽，其证词可信度可想而知。而且，明镜署已仔细搜查过齐王府上下，并没有毒药的痕迹。你的意思，是本王在诬陷齐王呢？微臣只是就事论事，戴罪之人，岂可委以重任？事急从权，眼见两国谈判破裂，眼下最重要的是查明真相，给北荣一个交代。哼，皇上，目前毒害云川公主的凶手，毫无踪迹。正是用到苏慈的时候，他观察细致入微，眼力超群，臣保证，苏慈定能破案。荒唐！难道我大梁除了女人，就没有能人了吗？圣旨已下，断没有收回来的道理。两位无需多言。苏大人，接旨。跪下。罪臣苏慈，女扮男装，欺君罔上，其罪当诛。念其在明镜署为官期间，破案无数，功勋卓著，特准其调查云川公主中毒一案。
，戴罪立功，钦此。谢皇上。传皇上口谕，命你和如霜姑娘。一同为公主解毒。是。感谢亲王。愿意让如霜一试。哼，如果不是胡言实在没有办法，我才不会管什么圣旨不圣旨。秦王，请放心，下官一定全力以赴查明真相，给北荣一个交代。现在最重要的是云川不能有事。他看似天真烂漫，其实最懂事。我北荣一向不喜欢和亲，但是为了两国修好，他还是跟着我来到大梁。如果我不能够把他安然无恙的带回去，我真是枉为人兄。苏大人，这是小姐的起居录，小姐的吃穿用度全部细细的记在上面了。我已经叫人检查了驿馆的各个角落，并没有发现任何异样，而且，但凡云川入口之物，都有人亲自试毒，不可能是在驿馆出的岔子。明镜术也仔细检查过公主在齐王府的餐食，以及使用过的器具，都没有发现任何毒物。既不在齐王府，也不在驿馆，那凶手到底是怎么在层层保护下给公主下的毒？难道他不是直接将毒药下在食物里？如霜，怎么样了？请问秦王殿下，公主是不是已经出现了吐血的症状？没错，之前病情暂时有所缓和，但回到驿馆之后，突然开始吐血。公主的脉象十分凶险，气血郁结于肺经之内，心脉得不到养护，所以才会吐血。而且，你尽管直说。我用针刺探了公主的太冲穴，发现流出来的血液颜色极深，此毒上行攻心。太冲穴位于足部，离心脉甚远，中毒都如此之深，这说明公主在数日之前已经中毒了。什么？不可能！前几日云川并无大碍。我也陪公主外出过几次，也没发现什么异常。公主中的应该是慢性毒，每天都接触一些，久而久之进入了五脏六腑，等脏器无法承受之时，就毒发了。只是这毒十分罕见。在潜伏期的时候，没有什么明显的症状，可有办法解毒？这毒十分诡异，目前来说还没有，我只能再取一些公主的血样回去研究。有劳如霜姑娘了。凶手还能每日都在公主身边下毒，只能是亲近的人。亲王殿下，小月万万不敢谋害公主啊！起来吧，小月是我母族的人，自小带在身边，不可能是他。凶手旨在破坏两国盟约，以及以及齐王与公主的和亲。不过，既然他们没有达到目的，便不会善罢甘休，定会反扑。只要我们能安排妥当，便能抢得先机。只是我担心云川再次陷入危险之中，你可有万全之策
，副统领，有劳了。您只需对外宣称，公主得到高人搭救，已经痊愈，只需休养两日，便能与秦王大婚即可。这样一来，他们一着急，肯定会动手的。不错。果然高明，秦王、苏大人，我已将外围闲杂人等散去。秦王，请殿下，请记住，公主从未离开这个房间。苏姐姐，难道你要假扮云川公主啊？公主的安危就交给你了。不行，你这样太危险了，我不能让你冒险。眼下没有更合适的人选。可是你要救的人是要嫁给裴大哥的呀。他是齐王，万事都要以大局为主，稳固邦交是他职责所在。至于我，皇上特赦我出狱去调查云川公主中毒一案，是为了抓到凶手，查明真相。这是我的职责所在。可是。你，医者仁心，你会计较病人的身份吗？不会，我也不会。那我去照顾公主了。会不会是凶手在自己身上下了毒？公主但凡靠近，便会中毒呢？也可能是在外人看来绝不可能有问题的物件上下了毒。究竟是什么呢公主屋内闹了白蚁，命我去刷防虫涂料。把这涂料给我看看。这就是。我可什么都没做呀。在公主房中，你用了多少这样的涂料？大概有半桶。你是不是在想，为什么接待国宾的医馆里，居然会出现白蚁？你怎么在这？你来做什么？公主是在王府中的毒，本王难辞其咎。幕后之人一十二年，原本是冲着我来的，为了给本荣一个交代，也为了自证清白，请秦王
允许我参与调查。那我便信你一回。我不放心你，你这一身伤，好歹会府上上了药再来啊。公主中的毒太过诡异，我要抓紧时间。小苏，我我知道。你是为了救我，才跟云川公主和亲，但你终究要成为别人的丈夫，我实在不知道是该吸引你，还是怪你。事已至此，当务之急是要找到凶手，化解两国危机。我居然忘了。苏母亲会引来白衣，苏母亲最适合新手。嗯、对了，云川那天在秦王府里用的，就是这把琴。没错，是使团琴师为云川做的，他还挺感兴趣，练了好几天呢。苏姐姐。你有什么发现吗？我查看了屋内所有的角落，没有什么异常。不过，为了驱赶白蚁，这驿馆的工匠将这屋内所有的木质器具都涂上了一层防虫的涂料。防虫涂料里确实有一味毒素，叫黄藿。那半桶涂料挥发出来的毒素会不会致死？难道凶手就是这样毒害云川的？除非口服。不然，仅凭涂料挥发的这点毒素，非但不会致人于死地，而且连中毒都不会。小月也中毒了，但症状不明显，没有性命之忧。来人！是跟公主同一种毒吗？有些相似，又不全然相似，真是太奇怪了。这小月是公主的贴身婢女，会不会是也沾染上了一些？这房里好像有什么奇怪的味道，是不是点了什么？这是云川最爱的百里香，你说的可是这个？似乎也不全是这个味道。如霜，亲王，是时候该行动了。亲王，我有个建议。
萧索，残月冷。羌笛悠远，寒星沉。正以为结，归无期。相约，几番聚。